Hi there guys! Welcome back to Abeligo's Vlog. So for today's video, nabasa niyo naman sa title na I'm gonna be reacting sa nangyari kay Queen Elsie or Lloyd Cadena. But first of all, I would like to send my deepest condolences sa family po ni Lloyd. Know that um, pinagpipray ko po kayo buong family. I believe this is a very tough time. May pandemic na, tas may ganito pang nangyari. I hope na patuloy po kayong uh, magsatrust kay God. And quick trivia lang guys na I've been a fan of Lloyd as in more than 5 years ago, way way back pa nung college ako. And favorite pastime nga kasi ng friend ko, kami ni LA, before na manood ng mga videos niya. And may favorite ako na chant niya before na ito yun, yung Lloyd Cadena para sa pagpabago, so parang ganun. At alam ko ang makaka-relate lang nito is yung matagal na talaga nanonood ng mga vlogs niya. So yeah, let's proceed na sa ating gagawin for this video. And I'm gonna be sharing to you some of the information that I know na re related nga sa nangyari kay Lloyd. And kung may makakapanood man po nito ng mga doctor na, na mas knowledgeable enough kesa sa akin, um, you can share po the information that you know by commenting down below. So yeah, let's start this vlog in 3, 2, 1. So, nagkaroon ng lagnat and ng dry cough si Lloyd noong September 1 based nga sa statement na ni-release ng kanya official page sa Facebook. And then, same day na-admit siya, same day, um, kinuhaan din siya ng uh, swab para nga matest for COVID. September 3, ay nalabas na or na-release na yung result which is yun nga, positive siya for COVID. So, quick review lang, ano nga ba ang mga signs and symptoms ng COVID-19. So, yun, yung fever, dry cough, sore throat, nawalan ka ng pangamoy, nawalan ka ng panglasa, sumasakit yung katawan mo, ganyan. So, um, before, meron tayong tinatawag na PUI or PUM, but guys, obsolete na ang mga terms na yun kasi may bago na tayo classification para sa ating mga uh, COVID-19 patients. So, first is yung suspect. Paano mafulfill ang criteria under suspect? First is, kung meron kang severe acute respiratory infection na hindi malaman kung ano yung etiology, kung ano yung cause, pwede rin namang meron kang influenza-like illness na same din na hindi alam kung ano yung cause, kung ano yung etiology, and then may recent travel ka sa isang local area or local community na may transmission ng COVID-19, and kung may contact ka din mismo sa as in confirmed or probable case ng COVID-19. The next criteria is if you have the symptoms, yung mga sinabi ko kanina, then you are an elderly or more than 60 years old, then you have comorbidities with high-risk pregnancy and if you are a healthcare worker. Next classification is a probable case of COVID-19. Ano naman ang mga criteria nito? First is if you are a suspect of COVID-19 and inconclusive yung test result. Second is if you're a suspect of COVID-19 and for some reason, hindi makandak ang testing. Then the next category is a confirmed case of COVID-19. Ito na nga yung pag may uh, result na, then you turned out to be positive and dito na nga nakasama si Lloyd Cadena. Then the last category is contact. Sino naman yung pasok sa criteria nito? Ito yung may um, direct or face-to-face -face contact sa patients with pasok sa probable or confirmed cases na talaga of COVID-19. And then yung next naman is yung may direct na physical contact. And then last is yung um, kung nag-alaga ka ng confirmed cases nga of COVID-19 given na nangyari to within 14 days. Now, let's proceed to disease severity classification para sa mga adults. So first is yung mild. Itong mga patients na classified as mild COVID-19 is yung mga meron na mga symptoms na sinabi ko kanina and no evidence of pneumonia or hypoxia. So anong gagawin natin sa mga patients na to? Pwede natin silang pauwiin, mag-home quarantine, i-isolate. But if elderly of with uncontrolled comorbidities, yun, kailangan na talagang i-admit. And I think that's the reason bakit uh, pinili na i-admit si Lloyd noon. Kasi nga, though kahit fever and dry cough lang meron siya, pero tansya ko, may comorb siya. Kasi alam naman natin that Lloyd is a big guy, so di ko alam kung may hybrid ba siya. 
um, hypercholesterolemia, hindi ko alam, pero yun nga, alam naman natin na in-admit siya. Then the next one is moderate. Ano naman tong mga to? Ito may evidence na ng pneumonia pero non-severe naman. For example, uh, may fever cough siya, um, DOB, pero yung RR niya ay eh, naglalaro pa sa 21 to 30 and then yung kanyang O2 sat is more than or equal to 92%. So ano ang gagawin naman sa mga patients na to? Ia-admit sila sa COVID ward. Then the next one is yung severe. From the word itself, Diba? So, grabe na yung mga nangyayari. So, may fever, cough, then this niya na. And then, RR of more than or equal to 30. And ang kanilang O2 sat is less than 92% na. So, paano i-manage ng patient na to? Admit to ICU. Pero hindi ko naisa-isahin kung paano i-manage inside sa ICU kasi medyo madugo na yung medyo marami na. And then, the next one is yung critical. Ano naman to mga pasyente na to? So first is yun nga, may progressive na respiratory symptoms, progressive na din yung kanilang mga infiltrates na kita sa imaging, may sepsis na or septic shock. Ayan, so admit din tong mga to syempre sa ICU. It just proves to show na regardless kung anong age ay maaari talagang maapektuhan ng COVID-19. Diba, yung age na Lloyd, 26 years old, yung gantong age natin na less than 13, isip natin, ah, kaya pa ng katawan natin, ganyan. No, wag tayo magtakampante. Hindi yung tipong pork at GCQ na, kain dito, kain doon, gala dito, gala doon. Kaya hindi natin nakikita yung enemy, which is the virus. So, diba, dun lang tayo sa uh, pinakang magiging safe. Kasi tayo, maaring kayanin ng katawan natin kasi bata pa tayo. Pero yung mga kasama natin sa bahay, mga magulang natin, kasi pinuput at risk din natin sila every time we go out. And nung September 4, sabi nga ng doctor, he died of heart attack. Heart attacks most often occur as a result of ischemic heart disease or what we call IHD. So IHD is a condition wherein a waxy substance or what we call the plaque is na deposit siya sa mga arteries. Yung artery yung nagsusupply sa ating heart is coronary arteries. So pag nabibuild up yun, as in dumadami yung itong plaque nga na, na deposit sa ating arteries, then the condition now is atherosclerosis. Then eventually, itong mga plaques na to can rupture or break down. And if this occurs, nangyayari is magkakaroon ng blood clot toward that area, which can block the coronary arteries. And if it's big enough, then that's the time na magkakaroon na ng blockage ng supply dun sa ating puso. And if hindi na restore kagad, then the muscles inside the heart slowly die. So ano nga ba ang symptoms if someone is having a heart attack? Uh, yung pinakang alam natin is na chest pain. So, ang describe ng mga pasyente is parang may nakatagan, um, bigat, masikip, ganun. And next naman is yung upper arm discomfort na pwedeng sumasakit dito sa left arm nila or sa shoulder, ganyan. And then, shortness of breath or yung parang naghahabol ng hininga. Well, iba naman, um, pwede rin parang nagkakaroon ng heartburn. Iniisip nila, parang normal lang yun, pero baka nagka-heart attack na pala or simply uh, feeling nila um, meron silang indigestion, ganyan. So, marami actually na pwede mga symptoms na pwede natin makita sa mga patients na nagka-heart attack. Pero ang most common is yung chest pain or yung parang ito nga, yung sumasakit yung sa upper arm nila. Now, ano naman ang mga risk factors for having a heart attack? First is smoking high blood pressure, high cholesterol, and then overweight or obesity. If you are eating an unhealthy diet, uh, cholesterol-rich food, and then kung wala kang physical activity, and if you have high blood sugar. So, nakita naman natin, or alam naman natin na malaki talagang tao si Lloyd. So, yes, he is obese. And then, di ko alam kung high blood ba siya. And why am I saying this to you? Kasi gusto kong emphasize guys na malaking factor ang lifestyle na meron tayo. Hindi porket na bata pa tayo. Diba si Lloyd, 26 years old lang siya. Hindi tayo exempted. Lalo na kung ang lifestyle natin is napaka unhealthy. Lalo na ngayon, diba, nasa bahay lang tayo. Baka maghapon lang tayo nakaupo or wala tayong as in physical activity. So guys, marami tayong time ngayon, mag-workout kayo and then we should be careful also sa ating mga kinakain. Hindi porket here and there, pwede tayo magpa-deliver ng food. Diba, kakainin na natin lahat. Guys, sa so, nangyari kay Lloyd Cadena, napakalaking lesson ito 
health wise na hindi dapat natin uh, it take for granted na bata pa tayo is kung ano-ano na ang ating gagawin. We should be really careful and ang alagaan natin ang ating katawan. Ang gusto ko talagang i-remind sa inyo guys is hanggat may panahon pa, ipadama na natin sa ating family, sa ating friends na mahal natin sila because life is so uncertain. Though hindi man natin nakikita lahat ng mga tao ngayon, ano ba naman yung uh, a simple chat or call, kamustahin mo sila, mag-catch up kayo, ganyan. Kasi hindi talaga natin alam eh, ba? Ulit-ulit kung sinabi na napakabata pa ni Lloyd para mamatay, ba? So, lesson talaga sa atin yun na we really have to maximize the time that we have. Gawin na natin yung gusto natin gawin na hindi naman yung lalabag sa kung ano-ano. And yun nga, ipadama natin sa mga mahal natin sa buhay na chine-cherish natin sila, na mahal na mahal natin sila. So that's it for today's video. Sana may natutunan kayo and naging fruitful yung panunood nyo nito kasi I really tried my best. O oh, diba, kumukulog pa. I really tried my best na maging concise yung mga isi-share ko ang information sa inyo. And I would like to thank Sir Nats kasi bago ako mag-shoot nito, as in parang pinaproofread ko muna yung mga information na isi-share ko nga sa inyo kasi gusto ko lahat is legit, lahat accurate. And I will be putting pala yung mga references sa description box kung gusto nyo pang uh, magkaroon pa ng further reading. And I would like to invite you pala guys na if you're feeling super down na si stress na kayo sa live, ayan, we have this series kasi na sinimula na namin actually nung Saturday, mag-rerun siya until September 19 na it's about finding hope amidst this pandemic. So, I will be putting also the uh, Facebook page sa description box.